Así es. Sí, ahí nos quedamos. Nos quedamos en este, en este ejercicio. Ya habíamos casi este, encontrado el, el camino para la solución. No sé si quieren que comencemos desde aquí o alguien ya tenga una, una, una posible solución a este a ese pequeño ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Alguien tiene una, una solución de ese ejercicio? ¿De cómo quedó? Ah, este, vamos a comenzar por el compensador. Sí, escucho. Este... Ayer lo estábamos, bueno, lo resolvimos, mi compañero Usir y yo, pero uh -huh. tenemos una posible solución. No sé si estemos... A ver, adelante. Eh, sí, no eh, sé si me... quieran este, explicarlo. Ah, sí. sí, adelante. Ahorita comparto, yo creo ah, que perfecto. pantalla, para, porque uh -huh. le tomé foto sí, a la punta. Espérenme tantito. Sí. Ya, ahora sí, voy a compartir pantalla. Creo que ya, sí, sí, ya, ya, ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ya se está comenzando a ver. Sí, ya se ve. ¿Ya? Ok. Mm, sí. Creo que era... Creo que es esta imagen. <risa> ah, sí, aquí es el, el inicio. Um, Déjala cerco. Ah, lo que nosotros... Hicimos primero, bueno, no sabemos, bueno, <ríe> no sabemos si estamos bien, pero uh, fue resolver lo que es primero el, el álgebra de bloques, que sí. es este que se, que se ve aquí. Entonces, pues, por medio de las reglas llegamos a, a esta, a esta fórmula que está aquí. El de G, GODS es igual a mm, CDS por GDS entre 1 más CDS por GDS. Y luego lo que hicimos fue despejar CDS para encontrar el compensador. Y, y ya cuando encontramos el compensador, que es este de aquí, lo que hicimos fue sustituir valores y nos dio este. 3 por S más 2 entre S más 3.2. Sí. Sí, es correcto. Sí, sí está bien. 3 por S más 2, sí. Uh -huh. Sí, ya, bueno, yo, yo tengo aquí 3 S más 6, ¿no? Pero es lo mismo. Ah, sí, 3 S más, 3 más 6. 6. E ese es el compensador. Con ese compensador, lo que podemos hacer, o, o lo que se hace en este, este lazo de control, es precisamente... Este, cambiar la respuesta de la planta a una nueva respuesta que es nuestra función de transferencia global. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. sí, Así y después es. lo discretizamos. Bueno, por a los ver, tres métodos. Ay, está al revés. Acá está. Por transformación hacia adelante. Aquí teníamos dudas y... Bueno, yo tenía dudas 
gusta en si ocupar, digamos, el periodo por los polos de, precisamente del compensador o si teníamos que ocupar el de la función de transferencia global, pero pues ocupamos el del trans, no, el del compensador. Entonces, pues sacamos su periodo, escogimos un periodo y ya después hicimos las sustituciones en transformación hacia adelante, hacia atrás y por aproximación bilineal. Muy bien. A ver, con, con, con respecto a la elección del periodo, uh -huh. este, déjenme... No voy a compartir, ¿eh? déjala así, nada más voy a, voy a leerles lo que dice el, el apunte que tenemos nosotros. Entonces, dejo, dejo de compartir. No, 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 no déjala así. Ah, ¿no? ah, ok, sí, sí. Recuerden que, que, que nuestro apunte para el, para, el, para el periodo de muestreo dice si el periodo del sistema completo o total, ya habíamos hecho un comentario de que a qué se refiere el sistema este, completo, el polo del sistema completo o total, a qué, a qué se refería. Cuando revisamos este apunte del, de, del polo del sistema completo o total. Ese polo completo este, se refiere a qué, a qué polo de nuestro sistema. No sé si se acuerden. A ver, a ver, acuérdense cuando, cuando dijimos el polo completo o total, ¿a qué se refería? Habíamos comentado a poco, ¿hay polos incompletos o qué? Este polo total, a que de todas las funciones de, de transferencia que tenemos, a, al menos en este ejercicio, que tenemos la función de transferencia del compensador, que es el que acaban de calcular, la función de transferencia de la planta, que esa estaba dada como, como un dato del, de, de este ejercicio, y la función de transferencia global. ¿De cuál, función de, trans, de, ¿De cuál de todas las funciones de transferencia tenemos que calcular el el periodo de muestreo o a qué se refiere ese apunte, cuál es el polo total, en dónde están esos polos totales, en cuáles de las tres funciones de transferencia. Y tendremos una cuarta función de transferencia si, si tuviéramos en la retroalimentación, tuviéramos este, un sensor que, por supuesto, tiene su propia función de transferencia. Pero nada más nos quedamos ahorita con tres. En dónde ese polo total, a cuál función de transferencia se refiere. A la global. Sí, es a la global, ¿verdad? Es, es a la global, pero, pero, miren, aquí hay un pero muy importante. Dice, si el polo del sistema completo total, bueno, continúa es real, entonces el periodo de muestreo puede ser elegido. Aquí está el, el pero, ese puede ser elegido. Como ya lo habíamos eh, ese comentado antes, ese puede ser, les deja a ustedes la libertad de elegir el mejor periodo de muestreo que ustedes crean convenientes. ¿Cuándo se van a dar cuenta si ese periodo es conveniente o no? Bueno, pues hasta que puedan simular el sistema completo lo, o lo puedan armar y ver señales reales que está cumpliendo con lo que ustedes están, están esperando ¿no? como desempeño. Entonces aquí este, calcularon el, el periodo con el polo del compensador. ¿De acuerdo? Este compensador precisamente es el que se va a discretizar. Ahorita voy, voy a poner un, un diagramita para que quede más claro a lo que me refiero. Este es el compensador que se va a discretizar. Únicamente el compensador porque la planta no cambia. La planta sigue, sí, esa sigue siendo tal cual es. Si es una planta física, esa no tenemos por qué modificarla. Lo que vamos a hacer es controlarla. Lo que podemos elegir es controlarla o compensarla con un compensador analógico o con un compensador digital. Lo que nos va la, la tarea en que nos vamos a ocupar en este semestre, pues es un compensador digital. Entonces, quizás la elección de, de este periodo es la correcta, porque al fin y al cabo lo único que se va a, a discretizar es el compensador o lo único que se va a diseñar 
de forma digital es el compensador. Todo lo demás queda analógico. La planta, este, a lo mejor eh, las entradas a este sistema siguen siendo analógicas y entrarían a nuestro controlador digital. Pero simplemente como ejercicio vamos a calcular también el periodo de la función de transferencia global. Simplemente como ejercicio para decidir cuál es el que mejor nos queda. Por ejemplo, aquí Itzul eligió un periodo de, de 10 milisegundos. Y si ven, su, sus, sus periodos iban de alrededor de 16 milisegundos, digo, sí, de 156 milisegundos a 70 milisegundos, ¿no? A casi 80 milisegundos. Pues ella decidió utilizar 10, 10 milisegundos y está correcto. Ya lo habíamos nosotros comentado. ¿De acuerdo? Que entre más pequeño es el periodo, por supuesto el error es más pequeño. Pero estos, esta elección de este periodo tiene que entrar en un justo equilibrio con el desempeño de nuestro microcontrolador o del equipo de cómputo que este vayamos a utilizar. Eh, no es lo mismo un microcontrolador, eh, un PIC 18, PIC 16 de 50 pesos a un, un por ejemplo, un... Este, un Raspberry de no sé cuánto cuesten, de 1.500 pesos, ¿no? No es, este, no, es, no, no es lo mismo ese desempeño. A lo mejor el microcontrolador va a ser simplemente un sistema embebido que no necesita tener interfaz con el usuario, eh, ni teclado o, o pantalla ni nada por el estilo. Y a lo mejor esa Raspberry va a tener a, este conectado un teclado, un monitor se van a estar conectando a lo mejor memoria USB para descargar este, información. Entonces, inclusive un, un, un periodo de muestreo un tanto alto le costaría trabajo a esa Raspberry porque está corriendo un sistema operativo. Por lo general, a la, a la Raspberry se les pone un, un Linux este, y pueden correr sus este, programas en Python, etcétera, etcétera. A lo mejor, inclusive ese, ese periodo de de 10 milisegundos le costaría trabajo esa Raspberry porque no está dedicada exclusivamente a, a estar adquiriendo esa señal, sino que, como les acabo de decir, corre un sistema operativo, está, está conectado a un teclado, se conecta a internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio un microcontrolador de 30 pesos, pues estos 10, 10, 10, 10 milisegundos, pues tranquilo, porque a lo único que se va a dedicar es a estar adquiriendo esa señal y a compensar la planta tranquilamente, sin ningún problema, no va a ser otra cosa, salvo que eso. Hay que buscar siempre ese, ese equilibrio. Se los comento como, pues como una recomendación. En este caso vamos a calcular ahora, bueno, si quieren ahorita en un, en un momento, o si pueden irlo calculando, el, el, el periodo que obtengan, pero ahora con la función de transferencia global para que comparemos los periodos, a ver si se, si se acercan o están muy, muy alejados. De todas formas, la decisión la van a tomar ustedes, ¿sí? Bueno, y aquí, este, en este ejercicio, pues, continuo, con, continúa Itzul con las discretizaciones a 10 milisegundos, ¿no? ¿Pudieron este, simularlas en MATLAB y comparar los resultados? A ver si se parecían. No, eso sí no lo, bueno, no lo hicimos. Es, está bien, no hay, no hay ningún problema. Sí. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, dudas, este, preguntas que... que, que que le quieran hacer a Itzul de cómo llegaron a ese resultado. ¿Ninguna pregunta? ¿Todos, todos llegaron a, este, a ese resultado? Yo, por supuesto, es, espero que sí. Uh -huh. No hay duda, profe. Pues, 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 este, muchas gracias. Este, Itzul, nos quedamos con tu periodo de 156 a casi 80, ¿no? Como de 160 a, a 80 milisegundos. Esos son los que sugieren esta fórmula. El que ustedes eligieron está bien, no hay ningún problema. Vamos a calcular ahora el periodo de muestreo según la función de transferencia global. ¿Sí? Para, para comparar estos, estos resultados. Okay. Sí, entonces dejo de compartir. Sí, sí gracias. Sí, si puedes agregar estas fotos, yo creo que a la clase de a la clase pasada. 
si las pudieras agregar a la, a la clase. Dime aquí, ahí estaba leyendo lo del, lo del periodo de muestreo. Este, a esta clase, mira, aquí al, al final de esta clase, si, si lo puedes agregar aquí, para que ya quede, pues vamos a decir, este es completo el apunte y, 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 lo, y lo tengamos todos, ¿no? Aquí voy a calcular. Bueno, primero voy, voy a poner el, el resultado al que llegaron. Y es el compensador. Aquí le pongo una, una notita. El 25, el 25 de marzo. No, pues ya es que como, como tiene 28 días febrero, dije, ¿cómo? El 25, si, si fue la semana pasada. Pero pues sí. Ajá, entonces ahora aquí queda CS es igual a 3S. más 6 entre S más 3.2. E ese es el resultado, ¿no? Ahora calculamos el periodo con respecto a este, a este polo, ¿no? Repito aquí los, lo, este, los, los cálculos que ya tenemos. Uno, ajá. Y nos salió de 0.156 a 0.078, ¿verdad? Así sí, estaba. 78.1. Este es con el polo del compensador. Ahora calculemos el periodo con los polos de la función de transferencia global. En este caso, no sé si sean polos complejos conjugados o polos reales. Son si complejos bien. conjugados. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, tendríamos el periodo de esta forma. Aquí es de punto 5, ¿eh? De punto 5 a 1 entre omega n. Aquí, bueno, con, con esa función de, de transferencia, omega n, pues queda raíz de 3, ¿no? No hay, no hay más. Entonces, no, ya aquí raíz de 3. ¿Cuál, ¿Cuál es el resultado con raíz de 3? Aquí este rango. Si me, da, si me hacen favor de pasarme los resultados. Ah, estos son segundos, ¿eh? porque es periodo. Bueno, la primera parte sería 0.28. Uh -huh. Y la otra... 0.57. 0.57 segundos. Y esto es con el polo de la función de transferencia global. Uh -huh. Como pueden ver, el, el polo que, que, que eligieron eh, Itzul y Uciel, pues es, es correcto, de hecho incluye todas estas frecuencias. Igual, si ven, por ejemplo, este de punto 15, y aquí el, el rango menor es punto 28, pues si hubieran elegido a lo mejor punto 1, o sea, 10 veces más grande el, el, el periodo que ellos eligieron, cae también perfectamente bien entre, en todos estos rangos. El, el apunte este, sugería función de transferencia global si todo lo que nosotros queremos discretizar es todo el sistema, pero en este caso no lo vamos a discretizar todo, porque nuestra planta es analógica y la planta analógica... Si fuera una planta ya física, construida físicamente, pues es a quien le vamos a cambiar. No podemos cambiarle nada. 
¿Sí? Entonces aquí convendría a lo mejor utilizar el, el, el periodo de, de, de muestreo del compensador, pero recuerden ese apunte, el periodo puede ser calculado de la siguiente manera. Siempre vamos a tener esa libertad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Eh, ¿cuál, es el, cuál, es, cuál es el mejor periodo o si el periodo que elegimos es el, eh, cumple con, los, con lo que nosotros esperábamos, pues hasta que podamos simular el sistema, ¿no? Simularlo o este, quizás armar. Bueno, en una primera instancia simularlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, es lo que les, ¿qué es lo que les estoy comentando ahorita de este ejercicio? Bueno, pues tenemos entonces nuestro sistema global, como ya lo habíamos dibujado en la clase anterior, lo, lo voy a volver a poner aquí. Tengo mi compensador, que ya sé cuál es el compensador. Tengo mi planta. Aquí tengo mi salida. Y esto llega a un punto de suma. Esa es mi señal de referencia o set point. Y ese sería mi sistema analógico, ¿no? Este es más y este es menos. Recuerden que la retroalimentación siempre tiene que ser negativa. ¿sí? Este compensador se puede diseñar con amplificadores operacionales. Ajá. Por, por, por desgracia, este, el tema de este curso no, es, no, son, no son compensadores analógicos, pero este compensador, este que encontramos aquí, se puede trasladar tranquilamente a una ecuación diferencial y, y de una ecuación diferencial se puede trasladar a una, un espacio de estados continuo, aunque solamente tenga un, un, solo, un, solo, un solo estado, ¿de acuerdo? Solamente tiene uno solo. Este, y se puede construir con, con, con ese amplificadores operacionales. Pero para nuestra clase eso no lo vamos a hacer. Ya tenemos las tres discretizaciones. Tenemos tres posibles discretizaciones que aquí yo las voy a englobar como C de Z, pero para poder recibir esta señal analógica, esta señal es un error, pero si ven aquí es E de T, es, es, esta señal es un error, y la salida de mi, de mi compensador la hemos denotado nosotros como U de T. Todas están en tiempo. Esta señal discreta necesita llegar, o necesita recibir, mejor dicho, un error pero ya discreto, necesita EDK, y entregaría entonces una señal discreta conocida como UDK, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito antes entonces? Para que este compensador discreto, este, en lugar de recibir un error en el tiempo, reciba ya un error discreto. ¿Qué necesito tener antes aquí? ¿Qué se les, qué, qué se les ocurre? Tener aquí, miren, este es mi punto de suma. Aquí tengo mi, mi, la misma señal de referencia que tengo aquí. Por aquí está llegando la retroalimentación. Uh -huh. Aquí las estoy yo restando. Y sale aquí una señal de EDT. ¿Qué necesito en medio, chicos? ¿Quién, qué, ¿Qué me recomiendan? ¿Qué creen que, que necesite en medio para poder... Porque están de acuerdo que no le puedo aplicar una señal este, continua a mi compensador discreto. Ahí están de acuerdo conmigo, ¿no? A ver, Jonathan, ¿qué crees? ¿Qué, qué opinas tú que necesite aquí en medio para poder pasar EDT a EDK? No, no se me ocurre nada, profe. ¿Nada de plano? Nada, nada, nada. No. A ver, Isaac. Ah... Uh. ¿Qué crees que, 
tienes T aquí. Tengo una señal continua y requiero una señal discreta. ¿Qué necesito aquí en medio? No, un integrador, profesor. Integrador, no, porque si yo aplico aquí un integrador, pues, pues solamente tendría EDT integrada, pero sigue en el tiempo. Y la necesito en otro dominio. La necesito en el, en el dominio discreto. Ya no en, bueno, este, la requiero en el tiempo, pero en tiempo discreto, ya no en tiempo continuo. Sería un integrador discreto, ¿no? Un integrador discreto, pero entonces ya no sería EDK, porque si integro EDT, entonces yo ya cambié la señal y supone que esas dos señales tienen que ser las mismas. ¿Sería el equivalente discreto? ¿Es un desplazamiento? ¿El equivalente? ¿Un qué? ¿Desplazamiento? Mm, eh, bueno, no exactamente, tampoco un... Tampoco un un desplazamiento, este, sería el equivalente discreto, como, como, como me acaban de decir, ¿cómo le hago para pasar una señal continua a, a su equivalente discreto? ¿Con el retardo unitario? No, el retardo unitario solamente funciona con, con señales ya discretas. ¿Qué tendría que hacer? Es... Lo hemos hecho muchas veces, bueno, al menos aquí en el, en, con el lápiz, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para pasar de tiempo continuo a tiempo discreto? O de no, continuo no, 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 a digital. ¿Mande? No es el retardo unitario. No es el retardo unitario. Y quiero pasar de tiempo continuo a tiempo discreto o de o de continuo a digital, ¿no? Para hacer un curso que mismo. utilizar algunos de los métodos que vimos de transformación, ¿no? Bueno, ya, ya, ya está aquí aplicada esta transformación en, en, mi, en mi compensador. Ya está en CDZ, cualquiera de las tres. Hacia adelante, hacia atrás o, o aproximación bilineal, ya está aquí. Pero aquí, ¿qué, qué, qué necesito, chicos? Piensen ya en lo práctico. ¿Qué creen? Muestrear, profe. ¿Y cómo le hago para muestrear? No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué cuesta 10 pesos aquí en las tenditas y, y muestrea? Lo único que se me ocurre es un tipo controlado. Un cuanto, bueno, el, un controlador, a lo mejor to, todo esto que, que se voy a dibujar aquí y acá más adelante, todos esos bloques pues, pueden, pueden formar parte de ese controlador. Pero en lo particular, ¿qué es, qué es lo que necesito aquí? Bueno, muchos de, de los controladores o de sus microcontroladores que usan ya lo traen integrado. ¿Un convertidor analógico digital? ¿Un, ¿A qué? ¿Un, ¿Un convertidor analógico a qué? Digital. Pues a digital, exactamente. Con este bloquecito es un digital, no, es un analógico a digital. Un analógico a digital con este pequeño bloque. Yo ya estoy pasando de EDT, EDT a EDK. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces, por lo tanto, esta señal discreta ya se le puede aplicar entonces a mi, a mi compensador discreto. Ese compensador discreto va a entregar una salida UDK, pero mi planta necesita UDT para poder funcionar porque es una planta analógica. Entonces, ¿qué contraparte necesito entonces ahora aquí agregar? Para que salga de aquí UDT. ¿Qué necesito entonces ahora agregar aquí? Otro convertidor. Pero ahora, ¿en qué sentido? Digital analógico. ¿no? Digital analógico. Uh -huh. Y estos tres, estos tres bloques, 
esos tres bloques que tengo aquí, este, este y este, estos tres bloques van a estar, vamos a decirle así, gobernados por un reloj, ¿de acuerdo? Este reloj, ¿de qué frecuencia tendría que ser? Ah, bueno, com completo aquí mi, mi, mi diagrama en lo que ustedes... Aquí ya tengo GDS y entonces aquí ya tengo YDT. Y todo esto, ahí. Todo esto lo vamos a regresar. Se tomó una muestra de la salida para compararla con la entrada. Entonces, es este reloj, ¿de qué, ¿de qué frecuencia tendría que ser? Para que tanto el convertidor analógico digital como el digital analógico y como mi compensador estén recibiendo entradas y entregando entradas al mismo, bueno, a, a esa misma velocidad, vamos a decirle velocidad, o, o esos mismos intervalos de tiempo. Este reloj, ¿de qué, de qué frecuencia tendría que ser? O, ¿O este reloj tendría que ser igual a quién? ¿A la frecuencia de muestreo? A la frecuencia de muestreo, definitivamente. ¿De acuerdo? No hay más. Esta señal continua se va a estar convirtiendo de, de analógico a digital cada T mayúscula, cada periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Para estar generando una señal discreta. La señal discreta es la, la habíamos representado como una espiga, ¿de acuerdo? Que tiene una cierta magnitud. Esa magnitud de esta señal discreta, por supuesto que va a estar dada por la cantidad de bits que tenga este conversor analógico digital. Y aquí ya estamos conectando otro concepto más. Este, ¿Cómo voy a representar esa señal, esa espiga discreta, que a lo mejor llega a 2 volts, pero cómo la represento internamente en un sistema de cómputo. Esos dos volts en un convertidor analógico digital de 8 bits que se alimenta o con un intervalo de, de conversión de 0 a 5 volts, ¿qué valor hexadecimal me va a representar? ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que es lo que le estoy comentando? Y ese valor es el que va a entrar a mi, a mi compensador discreto. Y va a entregar ahora también un código hexadecimal que, va a conver que se va a convertir de nuevo a un voltaje continuo con el convertidor digital analógico, que sería ahora la entrada a mi planta. De tal forma que la planta nunca se va a enterar si está siendo compensada por un circuito analógico o está siendo compensada por un circuito digital o por un circuito discreto. Porque al fin y al cabo la planta va a entregar una señal analógica y va a recibir como entrada una señal analógica. La ventaja es que al tener un sistema discreto, este sistema se va a poder reproducir. Primero, se va a poder reproducir muchas veces. Lo voy a poder copiar todas las veces que quiera sin que pierda su, su esencia. ¿Cómo es eso? Bueno, pues si yo ya armé este mi circuito, ya tengo aquí mi microcontrolador, todos los accesorios, lo único que tengo que estar cambiando o, o lo único que tengo que estar copiando, mejor dicho, es mi programa. Se va a poder actualizar todas las veces que sea necesaria sin cambiar el hardware. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema, eh, ese microcontrolador. Lo único que tengo que cambiar es mi programa si es que fuera necesario hacer un ajuste o si este microcontrolador cambiara de planta, cambiara a, a compensar otra planta. Lo único que tengo que hacer es actualizar mi, mi software. ¿De acuerdo? Si esta planta, por el envejecimiento que a lo mejor tiene, eh, eh, se requiere hacer un ajuste, no tengo que cambiar resistencias, no tengo que cambiar capacitores, no tengo que volver a calcular nada, simplemente actualizo mi, el, el software para que este compensador vuelva a funcionar con esta planta. Esa es la ventaja de, de los sistemas digitales. Además de que posiblemente este compensador digital consuma menos potencia y ocupe menos espacio que un compensador analógico. No estoy diciendo que, que, lo, que, los, que los compensadores analógicos ya no los utilicen. Por supuesto que sí, habrá aplicaciones que se necesitan. 
habrá aplicaciones en las que un compensador discreto quizás salga eh, pues muy oneroso tenerlo, ¿no? Y a lo mejor no se necesita, a lo mejor con un compensador analógico sencillo se cumple con los requerimientos. Recuerden que aquí otra vez caemos en, en el equilibrio entre eh, precio y desempeño de nuestro sistema. Sí, no voy a gastar eh, comprando eh, eh, dispositivos caros para una aplicación sencilla que a lo mejor no lo, no lo, no lo, no lo merezca. Pero si, si, si esta aplicación, por sus necesidades, por sus características, requiere de una cierta exactitud o de casi libre mantenimiento, pues a lo mejor convendría agregar un sistema digital. ¿De acuerdo? Entonces, así es como, como, como vamos a conectar nuestro compensador discreto a nuestras plantas analógicas. En donde aquí, aquí están separados este, los bloques de forma explícita, un convertidor analógico digital, un compensador discreto y un digital analógico. Los tres gobernados por un reloj. En un, sí, en un diagrama a bloques, a lo mejor ya en un diagrama a bloques electrónico, lo, lo que podríamos tener nosotros ahora sería algo un poquito más simple. Represento la planta otra vez como un bloque. Aquí tengo Y y simplemente tendría entonces yo aquí un bloque micro, un, bueno aquí voy a poner un bloque. que a lo mejor es un microcontrolador, y ese microcontrolador, aquí le puedo poner, por ejemplo, un DAC, y a lo mejor ese, ese tiene por aquí un ADC, dentro, en, dentro de todo el bloque microcontrolador, ¿de acuerdo? Este DAC le entrega ya un, un, una señal UDT, Aquí puede entrar a este ADC mi señal de referencia, que podría ser continua o quizás ya podría ser a lo mejor ya una señal discreta, una, un, un, una señal discreta, y puede recibir entonces también una, una señal de retroalimentación, ¿de acuerdo? Es, esta sería YDT, que entra a este bloque microcontrolador, mi, esta señal de referencia, que puede ser analógico o discreta, esto ya no importa porque tengo yo aquí un, un sistema ya de cómputo, tengo aquí mi DAC y entonces a lo mejor este es diagrama que aquí está especificado en todas las partes, se podría simplificar algo así, y a lo mejor aquí, para que quede un poquito más exacto, puedo yo poner eh, el, eh, de cuántos bits de resolución tiene, este, tiene ese microcontrolador, tanto en su ADC como en su DAC, pueden ser convertidores analógicos digitales de 8 bits, de 10, inclusive de 12, ya hay algunos microcontroladores que tienen de 16, no es necesario tener tantos, ¿verdad? Porque no estamos ya mostrando audio o video para tener tantos bits, 8 bits para una aplicación industrial, 10 bits para, para una aplicación industrial es más que suficiente, tanto en el convertidor digital analógico como en el analógico digital. No se necesita tanta resolución, ¿de acuerdo? Este, por supuesto, tiene asociados aquí muchos componentes eh, electrónicos o más componentes electrónicos que se necesitan para poder tener una señal UDT lo suficientemente eh, específica para esta planta. No sé si, si, si tengan alguna duda sobre este pequeño diagrama que acabamos de hacer. Y, y, y vayamos y se van más... Y tengan ya una idea aproximada de a dónde vamos a llegar o a dónde quiero que lleguemos ahorita ya este, con todo lo que hemos revisado. No sé si, si tengan hasta aquí alguna duda. Recuerden, esta señal discreta, tanto EDK como, como UDK, además de que son discretas, ahora ya les acabamos de agregar una resolución en bits pueden tener una resolución de 8 bits o de 10 bits de resolución. Entonces, por lo tanto, cada cambio de bit es un escalón de lo que nosotros veíamos en la simulación en, en, en MATLAB, de esas señales escalonadas. Y de hecho, la salida del DAC va a, sal, va, va a salir escalonada. El ancho del escalón va a ser precisamente el periodo de muestreo 
que por supuesto va a estar gobernado por este reloj, que por eso está conectado a los tres bloques. Este compensador discreto, que aquí está representado ya como un microcontrolador en todas sus, con todas sus posibles este, módulos que tendría, este compensador discreto no, no, es, no, es un, no es un dispositivo electrónico más, sino más bien es un algoritmo de cómputo que se va a programar en el microcontrolador. ¿De acuerdo? Por eso es lo que les decía. Si fuera necesario un ajuste o una corrección, no tengo que cambiar ningún componente electrónico, como a lo mejor podría pasar con un compensador analógico. Sino lo único que tendría que hacer sería actualizar mi software de mi controlador discreto, actualizarlo, volver a reprogramar ese microcontrolador para que vuelva a funcionar o adaptarlo a las nuevas necesidades. No sé si, si quede claro hacia dónde vamos a llegar. Díganme con, con toda confianza si eso que les acabo de explicar les da ahora ya una idea de por qué estamos revisando todo esto. Bueno, al menos lo que yo puedo comprender es que nos están enseñando los criterios que tenemos que tomar en cuenta a la hora de programar nuestro microcontrolador. Uh -huh. Sí, así es. Y realmente el, el, el microcontrolador, este microcontrolador, se va a, a programar, bueno, ese microcontrolador se va a programar, por supuesto, con su equivalente discreto, con una función de transferencia. ¿De acuerdo? Una función de transferencia discreta, que ya veremos más adelante. O sea, pero a lo mejor están pensando, bueno, ¿cómo voy a meter esto en un microcontrolador? ¿O cómo voy a meter esto en un... ¿O cómo podía meter esto en un, en un, en un amplificador operacional si está en el dominio de la clase y aparte es 3S más 6 en 3S más 3.2? Bueno, en estos ejemplos anteriores... Estas funciones de transferencia que tenemos nosotros aquí, esas funciones de transferencia con T, Z, y 1 más 2, T, etcétera, son las que precisamente vamos nosotros a programar en su microcontrolador. No así, por supuesto, no como dos quintos de Z entre Z menos un quinto. Vamos a tener que hacer unas, unos, cuantos, unos cuantos cambios muy sencillos, de tal forma que esta función de transferencia, 3Z menos 2.94 entre Z más 0.9685 es la que vamos a programar en el microcontrolador porque esa C de Z no es, no es un dispositivo electrónico más, no es, no es como un ADC, no es, no, es, no es otro chip, sino es un algoritmo de cómputo con el cual nosotros vamos a compensar la, la planta o a controlar una planta. Eso es lo que vamos a, este, a, a hacer eh, pues ya, ya próximamente. Este, eh, cuando, bueno, antes vamos a tocar el tema sobre cómo discretizar sistemas en espacios estados, ya directamente en espacios estados, para ahora sí poder tener múltiples entradas y múltiples salidas de una, de, de una planta, ¿no? Comenzamos por el camino más lógico, que es analizar una entrada y una salida, que eso, que eso se analiza con función de transferencia para después podernos pasar a, eh, a discretizar es, directamente espacios de estados y tener múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Sí? Hasta aquí, al, ¿alguna duda de lo, de lo que hemos visto en el curso? De forma global, José Eduardo, ¿alguna duda? ¿Queda claro esta idea que les estoy planteando, que les estoy adelantando desde ahorita? Eh, al menos de mi parte sí, este, sí está claro, profe. Por, por eso esa, esa necesidad de, pues de que recuerden su curso de microcontroladores, etcétera. No se preocupen mucho, eh, mucho del código fuente yo, yo se los voy a a dar para que solamente cambien algunas cosas. Bueno, ustedes mismos lo cambien y lo actualicen o lo corrijan este, para no tardarnos tanto, porque como les comentaba, no es un curso de microcontroladores, sino más bien un, es un curso de aplicación de, de microcontroladores. ¿Sí? Pues miren, este, el, 
la, la fecha de, de los exámenes está programada para la próxima semana. Creo que sí, a ver, déjenme ver aquí. Es del 4 al 18 de marzo. Del 4 al 18 de marzo. O sea, ya para este viernes. Pero no vamos a hacer examen el viernes. No se preocupe. Yo creo que sería la, la próxima semana. Déjenme abrir, abrir aquí mi, mi calendario. Ah, no, bueno, aquí, aquí comienzan del 10 al 11. Y tenemos hasta el 18 de marzo para subir calificaciones. Yo sugiero que su examen, que ya acabamos de ver como la primera parte, si ven, si, 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 si pueden ver todo lo que hemos revisado, eh, ya muestreamos, bueno, ya calculamos ese periodo de muestreo y ya podemos este, discretizar funciones de transferencia. Podemos hacer diagramas de simulación analógico y diagramas de simulación discreta. Eh, podemos ya interpretar correctamente lo que es un integrador en tiempo y lo que es un integrador en tiempo discreto. Además de que podemos trasladar funciones de transferencia eh, discretas a formas canónicas para poder tener ahí, eh, para poder eh, desarrollar los diagramas de simulación ahora discretos. Comprendemos perfectamente bien qué es el retardo unitario y además podemos ya o podemos o ya asimilamos cómo se traslada una ecuación diferencial a, un, a su equivalente en, en ecuaciones en diferencias. ¿De acuerdo? Porque un sistema se modela en tiempo discreto en, con ecuaciones en diferencias. ¿De acuerdo? Ya hemos, ya tenemos un, un buen baraje de información para poder hacer un corte y presentar nuestro primer examen departamental. Que yo sugiero, no sé ustedes qué opinen, que pueda ser el... el de marzo, pero para eso pues, pues necesitamos generar un, un estudio que no va a ser otra cosa que una práctica que les, que, que les voy a dejar, a lo mejor ya no me, me alcanza el tiempo para planteársela, pero se las plantearía en la clase del jueves, una pequeña práctica en donde se conjugue todo lo que hemos estado revisando hasta este punto y sirva además como un método de estudio, como un como un problemario, etcétera, ¿no? Para, para poder este, eh, asimilar todo, todo esto que hemos revisado. Pero no hemos hecho los equipos de laboratorio, si se puede decir. Entonces, bueno, pues una, una parte importante de lo que tendríamos que hacer ahorita, pues es ya este, organizarnos en equipos de, de laboratorio. Tengo yo aquí en lista 21, 21 alumnos. Entonces, podemos hacer este, siete equipos de, de laboratorio de tres integrantes para que la práctica que les, que, que les plantearía el, el jueves se, se, se entregue por por equipo, si ustedes puedan trabajar en equipo y estudiar al, estudiar al mismo tiempo en equipo y pues que al, al examen, el examen sea mero protocolo, ¿no? Nada, nada complicado. De hecho, si pueden revisar este, los apuntes, no hemos visto nada extraordinario ni nada nuevo que, que ustedes ya no, ya no conozcan. Entonces voy a, voy a comenzar a, a nombrarlos por orden alfabético, así como están acomodados en la lista, para Perfecto. que me digan. Sí. Una pregunta, es que la vez pasada creo que nos había dicho que podíamos formar nosotros los equipos. Sí, pues, es, es lo que les voy a preguntar, nada más que comienzo en orden, para que me digan cuáles son sus integrantes. Ah, ok, profe. Y yo voy a irlos aquí, este, poniendo aquí en mi lista, por ejemplo. Yo comienzo con Héctor Isaías, que se, que se pida Alcántara. No sé si está aquí. Bueno, por, por ejemplo, vean el novino. Entonces, sigo con el, con el siguiente. Sus integrantes del equipo, ¿no? A ver, Jonathan y Emanuel. 
tú sí estás. Y no sé si tengas ya tus integrantes. No, no tendría equipo, profe. Entonces ahorita regresamos contigo. Yo Jonathan Rodrigo. Este Daniel. Eh, todavía este, a ver di, dime quiénes quiénes son ustedes eres tú y quién más Alberto uh -huh. bueno pues, pues no sé si algunos de los que no Roberto tienen ahorita... ah sí perdón Roberto este, se quieran integrar con Roberto y con Heréndida, o ya al final los que sobren, pues yo los acomodo, espero, como ustedes vean, ¿eh? Bueno, pero aquí hay, aquí hay, aquí hay un espacio, ¿eh? Itzul. Uh, voy a trabajar con Uciel, Romero Ignacio Uciel, y con Martínez Ortiz, Carlos David. Carlos David, perfecto. Uh -huh. Este, Edwin Fernando. Sí, profesor, soy yo. Este, yo voy a trabajar con mi compañero que no, no bueno, que mencionó primero con este Héctor Isaías. Ah, perfecto. ¿Y con quién más? Eh, ahí me faltaría, nos faltaría nomás un integrante, un integrante, profe. Perfecto, no hay problema. Ahorita lo, ahorita lo completamos. Moisés. Sí, profesor. ¿Con quién? Ah, con Millán Morales. Con Benjamín, ajá. Y nos falta uno. Ok. Muy bien. Isaac, Daniel. ¿Dónde está Isaac? No, sí está, pues se acaba de participar. Voy a desconectar. Profe. Ajá. Sí. Ah, ya encontramos al otro. <risa> ah, perfecto. Es la compañera Ixba. Ok, Diana. Muy bien. Este, Daniel. Sí, no tengo equipo, profe. Ok, otra vemos entonces. Este, Manuel, Manuel Hernández. Manuel Osmir. Estoy con GFT. Con Vázquez Villaseñor, ajá. ¿Y con sí. quién más? Y pues nos falta uno. Este, José Eduardo. Uh, no tengo equipo, profe. Bien, ya a los que no nombres porque ya tienen equipo, ¿eh? Luis Manuel. ¿No está? Luis Manuel. No. Este, Irving. Mm, tampoco tengo equipo, pero... Ok, y al final Jesús Eduardo. ¿No? No, no tengo equipo, pero... Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieren que los organice a los que no tienen equipo, chicos? Miren, falta del, del, del equipo 1, falta un, un integrante. El, el equipo 1 está con, eh, bueno, es, es eh, Eren, Eréndida y Roberto. No sé si... ¿Alguien se quiere agregar a ese equipo? Sí, yo, profe. ¿Eh? A ver. Daniela, ajá. Sí. Okay. Daniela se agrega al, al equipo 1 y el equipo 1 ya está completo. El equipo 2 creo que está completo. A ver, déjenme ver. Sí, el equipo 2 es Itzul, Carlos David y Uciel. Bueno, el número no importará, ¿eh? simplemente para, para tenerlos en... Al, al equipo 3... De Héctor Isaías y Edwin Fernando falta un integrante. 
No sé quién, quién quiera agregarse ahí. Jonathan. Jonathan Rodrigo. Sí. Um, ok, entonces tú te integras al equipo 3. Ahora les explico cómo, cómo, cómo se van a ver en Teams, ¿eh? Listo. Luego el equipo 4, y ese ya está completo. El equipo 4 es Moisés, Yane y Benjamín. El equipo 5 es Manuel Osmil y Jefté Manuel. A, a ellos les falta un gran al 5. No, si quiere yo me apunto a ese equipo, profe. Y barra. Eduardo, muy bien. Al 5, y pues falta formar el 6 y el 7, porque hay 6 seis, seis de ustedes no tienen equipo todavía. Entonces, pues no sé cómo quieren que yo los acomode, o miren, falta Jonathan Emanuel. Falta Isaac Daniel. Solamente Daniel. Falta Luis Manuel, Irving y, y Jesús Eduardo. ¿Los acomodo yo o ustedes eh, en último momento deciden con quién trabajar? Bueno, yo los, yo los, yo los acomodo. ¿Cómo, cómo, cómo nos vamos a ver en, en Teams para que... Eh, que puedan este, compartir archivos o cómo es o, o, o dónde este miren estoy estoy compartiendo mi, mi teams ustedes están aquí aquí en, en general estas son nuestras reuniones generales de las clases ¿sí? aquí aquí abajo van van a que a, equipo 3 hasta el equipo 7 el, el equipo al que pertenecen no van a ver todos los equipos pero aquí aquí van a estar todos de acuerdo el por ejemplo este eh, Héctor Isaías Jonathan Rodrigo y Fernando que están en el equipo 3 a solamente ellos tres aquí les va a aparecer abajo un canal que diga equipo 3. Ahí se van a poder reunir si quieren trabajar a, en, a distancia. Este, van a poder subir este, lo que ustedes pongan de acuerdo para trabajar. Aquí, aquí en esta parte, aquí les va a aparecer el, el equipo 3. Por ejemplo, a ellos y así cada uno de ustedes. Entonces, este, se van a poder mandar mensajes, así como, como mandan mensajes aquí en el. En el en la reunión en, en general lo pueden nueva conversación y van a poder mandar un mensaje, van a poder mandar archivos, van a poder agendar una reunión. Todo eso aquí en esta parte, si, si es que quieren trabajar en línea. Este, y para las prácticas, para la entrega de, de las prácticas, yo voy, a abrir, yo voy a abrir aquí en tareas, creo que se ve aquí en equipos, en, aquí en tareas, aquí en tareas, yo voy a abrir aquí una nueva tarea. Voy a, voy a crear aquí una nueva tarea con las características de la práctica y aquí mismo la van a entregar a ustedes. De una vez este les digo, aunque se los comento también ahí en la, en, la, en la tarea, en la práctica, los tres integrantes van a entregar la misma práctica. ¿De acuerdo? O sea, todos van a entregar la práctica. Todos los integrantes del equipo entregan la misma práctica, pero la entregan todos. ¿De acuerdo? Si alguien falta de entregar práctica, bueno, pues yo lo tomaría como si no le entregara, ¿de acuerdo? Aunque haya trabajado. Los tres tienen que entregar la práctica. ¿Por qué? Porque al, al final del curso o durante el transcurso del curso, ustedes van a ir juntando todas, todos sus trabajos. La práctica que entregue su, su compañero, si ustedes no la entregan, a ustedes no les va a aparecer en Teams, ¿de acuerdo? Y lo más conveniente es que todo el trabajo que tengan o que hayan desarrollado du durante el semestre, los tengan a la mano para una consulta más rápida. 
como por ejemplo, como, como nuestro blog de notas, todos tienen el, el blog de notas y todos pueden a, acceder a, estas, a estos apuntes de, de esta biblioteca, ¿de acuerdo? De, de forma semejante, este, todos, o, 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 es, o sea, mejor dicho, de esta forma particular, van a tener aquí en esa sección de exámenes y tareas la práctica y posteriormente, unos días después, aquí el, el examen que van a tener que resolver. No tenemos instrucciones del, de la escuela si van a hacer ya exámenes presenciales o en línea. Todavía eso, eso no lo sé, pero si fueran en línea o ese presenciales, de todas formas, aquí, aquí les va a aparecer el examen para que lo puedan consultar, ya sea desde su teléfono o desde un equipo de cómputo. ¿De acuerdo? Pero más o menos así, así van a estar, este, o así van, van a poder trabajar eh, con respecto a su práctica. ¿De acuerdo? Aquí les va a aparecer en un canal, aquí les va a aparecer los integrantes del equipo. ¿Cómo, cómo saben cuántos integrantes hay? Bueno, aquí, aquí les van a aparecer tres puntitos, como aquí en general. Y aquí van a poder ver, bueno, a mí me sale administrar el canal, porque yo soy el que hice este este grupo, pero con ustedes aquí les van a aparecer, creo que es un menú que dice integrantes del, o miembros del, del canal o algo así. Si, si le dan clic, por ejemplo, aquí, aquí les van a aparecer todos los miembros del canal, que en este caso pues nada más van a ser tres de ustedes, ¿no? Tres por equipo. Bueno, aquí este es el grupo en general, aquí aparecen todos ustedes, los, los de 21 que están inscritos. Para, para que puedan este, tener, eh, pues trabajar a distancia, si es que así lo desean, y pues puedan tener aquí dentro de Teams sus propias conferencias y guardar todos su, todo su material para poder realizar la práctica. ¿sí? Ya conforme crea aquí los, este, los equipos, <coughs> les, les voy a ir explicando más, o a lo mejor ustedes ya lo ya lo han hecho en, 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 en otras materias. Este, pasemos ahora a, a otro punto. Voy a aprovechar estos últimos minutos de la clase para comentar algo sobre, su, sobre la cita que les va a hacer el profesor Lauro para el viernes, ¿no? ¿Ya, ya platicó con ustedes? Sí, profe. Ah, bueno. Lo los citó el viernes ya al laboratorio. Eh, miren, es un buen... Este, disculpen este, la palabra, pero es un buen experimento. Llega el noveno y llegan también ustedes al laboratorio. Este, pues vamos a probar qué tan, qué tan habilitado está el, 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 el laboratorio para que ustedes puedan realizar. Bueno, si, si, si es una práctica con, con el profe Lauro que, que no implique usar internet o equipos de cómputo, de cómputo, pues serán como las que ha habido en los semestres anteriores, ¿no? Igual, no sé qué les, si les haya pedido material o algo para poder comenzar a trabajar. Pero la cuestión es de que después de que tomen la práctica con, con el profe Fer, a lo mejor tienen otra materia, como va a pasar conmigo, ¿no? Si, que nos vamos a ver de once y media a una en control digital. Bueno, todos los que estén aquí en el, en el, en el laboratorio, pues, Tom, vamos a tomar la clase, vamos a decirle, híbrida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo híbrida? Porque el profe Lauro tiene 16 alumnos inscritos en su materia, pero yo tengo 21. Eso implica que cinco de ustedes no están citados para venir el viernes, o me equivoco. Hay, hay algunos de ustedes que no están citados para venir el viernes. Así es, Ah, bueno, no se preocupen, no tienen por qué venir el viernes, a menos que los hayan citado para otra materia, ¿no? No sé, en, en, en tu caso, Jonathan, si te citaron para otra materia. Eh, no, profe, no, no. Estoy ah, pensando. bueno, entonces tú, tú te quedas en tu casa, no hay ningún problema, lo que voy a hacer es a tus compañeros que estén aquí en el, en, en el laboratorio, eh, vamos a utilizar lo, un, las computadoras de, de, de laboratorio, para si se quieren conectar a, a Teams y seguir este, o tomar notas en Teams o ver, o ver este, algún, algún apunte en Teams, lo pueden hacer en las computadoras que tenemos aquí. Por, mientras, 
o pueden ver la clase presencial que voy a proyectar en la pantalla del, del, del laboratorio al mismo tiempo que estoy conectado por Teams pa, para sus cinco compañeros que no van a estar aquí en, en el laboratorio. No sé si me explico. Uh -huh. Pueden tomar su clase como de presencial como si, como si tomaran el apunte en su cuaderno, los que van a estar aquí, y los demás pues, pues la tomarán en línea este, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Como, como lo estamos haciendo ahorita. Eso es lo que yo voy a hacer. Este, daré una clase híbrida, ¿no? Así ya bien, bien a la moda, ¿no? Con ustedes que están de forma presencial aquí y los que siguen todavía en su casa que no, que no fueron citados a la escuela. Así, así es como, como pienso dar la clase. Voy a proyectar este, la pantalla de mi computadora para que la puedan ver ustedes que están aquí presentes o que van a estar aquí en el, en el, en el, en el laboratorio y, la, y, y los que están en línea, pues puedan seguir tomando la clase como la estamos tomando hoy. Ahora, a lo mejor conmigo no hay mucho problema porque sería una clase presencial o una clase híbrida, ¿no? Ustedes toman apuntes en su cuaderno, no hay problema, van a estar viendo en el proyector este, todo lo que sus compañeros que están en casa también están viendo. ¿Pero qué pasa si después o antes a lo mejor toman una clase de humanidades o de economía en donde su profesor a los 16 o a los 20 eh, les va a dar una clase en línea? Tampoco tienen que preocupar, tampoco tienen que traer equipos. Se van a conectar con las computadoras que tenemos aquí en el, en el, en el laboratorio, salvo que ninguna de las computadoras tiene cámara por si sus profesores se les piden que le enciendan, pues van a tener que practicar con ellos y decirles que estamos tomando clases en el laboratorio de control y no hay cámaras en nuestras computadoras. ¿De acuerdo? La van a poder tomar. ¿Qué les voy a pedir, este, por favor, únicamente para, para que puedan este, tomar su clase sin ningún problema? Todos tienen uh, audífonos en su, en su teléfono celular, buenos o sencillos, no importa, pero todos tienen unos audífonos. Este, y todos tienen al menos un mouse en su, en su casa. Bueno, pues, pues les voy a pedir que vengan con sus audífonos y con sus mouse, porque muchos mouse que, que, o muchos ratones que tenemos aquí, a veces ya no, ya, ya no funcionan muy bien, ya, ya, ya no les sirven es, es, los botones, pues les voy a pedir que mejor traigan un mouse en su mochila, si es que no quieren traer su, su propia computadora, y las computadoras de la escuela, como muchas computadoras viejitas, tienen entrada de audio y micrófono por separado. No sé si están viendo ya la, ya la imagen que les estoy proyectando. En, eh, ya no son como, bueno, no son como muchas este, computadoras modernas, que solamente tienen una entrada para audífono y micrófono. Muy, todas las computadoras de la escuela tienen entrada para micrófono y, y para audífono por separado, van a necesitar un, un cable como este, donde aquí entra su, el, el cable de su audífono, de su celular, y, y separa este cable en micrófono y de audífono para que se pueda conectar a su computadora, a las computadoras de la escuela. No sé si me explico. Eso es lo que van a necesitar. Lo pueden comprar, yo creo que en cualquier tienda de electrónica, no sé si ustedes nos venda o no. Este, pero este adaptador de audífono no es, el, es el que van a necesitar. Se llama separador de audífono para PC de 3.5 milímetros, ¿no? Que es el que, es, que, es el, que es este conector de 3.5 milímetros. Yo creo que lo consiguen en, en cualquier lugar si es que quieren trabajar con las computadoras de laboratorio. Si quieren traer su propia computadora o su tableta o si quieren conectarse por su teléfono, no hay ningún problema. Eh, tenemos una red aquí, una red abierta de Wi-Fi, también aquí, que se llama este, Cibernéticos. Para los que se quieran conectar con sus propios este, dispositivos, pueden hacer, si es que los quieren traer. Y así se puedan conectar a las clases eh, en línea, que eh, posiblemente tengan el viernes o posiblemente van a tener en los siguientes días. ¿no? Este viernes va a ser como la prueba, como una prueba muy importante para ver qué qué cosas tenemos que corregir en el laboratorio para que, para que ustedes puedan tomar las clases de la forma más cómoda y más segura, ¿de acuerdo? Eh, vamos a utilizar el laboratorio 14, que está con, pero 
que además tiene solamente 14 computadoras. Si vinieran los 16, dos de ustedes tendrían que conectarse a, con su propia PC, con su propia tableta o con sus teléfonos. No sé ahí cómo repartirlos y echarlo a la suerte o algo, al menos para mi clase. El profe Laura creo que los tiene que separar en dos, en dos este, laboratorios distintos, porque creo que van a trabajar en las mesas de, de, de trabajo, no, no tanto... Entonces creo que está todo pensado, por supuesto hacen falta muchas cosas, pero no podemos preverlas, pues hasta que ya estemos este, pues trabajando con esta nueva dinámica ¿no? de, de un sistema presencial híbrido. ¿no? Pero esto es lo que yo les quería platicar, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No sé si ya lo hayan platicado con sus... Bueno, ya, ya lo platicaron con el, con el profe Fer. Este, tienen que avisar con sus otros profesores. Bueno, yo ya estoy enterado con, con sus otros profesores del viernes que a, casi todos ustedes van a estar aquí para que el, 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 el profesor planee qué, qué es lo que tiene que hacer conectarse por internet al mismo tiempo que voy a estar enfrente de ustedes dando la clase, ¿no? Este, enfrente de ustedes y con algunos compañeros este, en línea, o sea, yo tengo que estar haciendo esas dos. Uh -huh. este, tienen que platicarlo con sus profesores, no sé si el viernes tengan humanidades o, o economía, tienen que, tienen que platicarlo con, con ellos para decir que está aquí. Si el maestro quiere venir a darles clase, no hay ningún problema. Si él dice no, yo le voy a dar clase en línea, no hay ningún problema porque entonces se conectan con los equipos de cómputo que tenemos aquí en el laboratorio. ¿Sí? Este, eh, este no tiene ninguna pregunta, una duda que tengan sobre, sobre su regreso a, aquí al laboratorio. Eh, profe, solo eh, ¿se podría tomar la clase de control digital en otro horario o podría ser, suponiendo en, en que fuera como corrido, de 7 a 8 y media con el eh, profesor de control analógico y después de 8 y media a 10 con usted? Por poner algo. ¿No tienen clase de 8 y media a 10? ¿El viernes? Eh, la maestra nos dijo que este viernes no se iba a poder dar clase. ¿Cuál maestra? Es Humanidades. Ah, la maestra de Lupero. Pero, pero, ¿Pero sí les da clase la maestra de Humanidades o todos los días sí. no les da clase? Ah, bueno. A ver, de ocho, el viernes de ocho y media a diez. Y después de diez a once y media, ¿qué tiene? De PP. Y ya tienen después conmigo de once y media a uno. Uh, es que no sé, chicos, si, 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 si pudiera llegar a las ocho y media del viernes. Déjenme ver y les, y, y, y les, y les aviso el jueves. Yo no, yo no tendré ningún problema siempre y cuando todos, o sea, los 21, tanto los que van a estar aquí en el, en el laboratorio como los que van a estar en casa puedan. ¿eh? No sé si Jonathan... Jonathan, Emanuel, ¿tú puedes de 8 y media a 10 el viernes? ¿O tienes otra, otra clase? No, creo que sí podría, profesor. Ah, bueno, pues miren, al menos, al menos él, no sé, los otros cuatro que van a estar en su casa, que no sé quiénes sean, este, no sé si estén por aquí. A los que no los citó el, 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 el profe Fer son los que se van a quedar en su casa el viernes. No sé quién más sea, aparte de Jonathan. O no sé si estén aquí. Profe. Carduño. ¿Y tú puedes el viernes de ocho y media a eh, Sí, así que para no afectar a la, a la clase y, y si están en su mayor comodidad. Sí. Que ir. No, es que tú no tienes que venir, nada más si tienes que conectar, porque si a ti no te citó ah, el profe, sí, no tú, tú, no, tú no tienes que venir al laboratorio. Tú te quedas en tu casa y tomas la clase como el estás tomando ahorita. Tus compañeros van a estar. 
estar aquí en el laboratorio y tú en tu casa digo que voy a hacer eh, una clase híbrida yo, yo espero que sí se pueda creo que tenemos todo el wifi este red Ethernet ya instalada todas las computadoras tienen IP todas salen a internet este yo creo que no habría ningún problema pero si te puedes conectar de 8 media 10 pues bueno hasta ya quién más quién más se, este no está citado el viernes yo, profe, pero tampoco tengo problema. Ah, perfecto. Pues miren, entonces a lo mejor sí, pero yo les confirmo entonces el, el jueves, me recuerdan, para ver si de 7, 8 y media están con el profe Fer, de 8 y media a 10 conmigo, después de Pepe, y ya se van temprano. ¿Sale? Pero me pero me acuerdan, ¿eh? El jueves, porque si no, yo, yo se planeó el día con, con otro horario y... Y, y al final ya no ya no se puede hacer lo que me están proponiendo. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan sobre...? ¿Hay punto para conectarse por cable, profe? Ah, todo, todo, todo lo... Bueno, en el 14, todas las computadoras están, están conectadas por Ethernet. Si tú traes tu computadora y traes un cable Ethernet, te puedes conectar, nada más que te, que te tendría que dar una IP para que puedas salir a Internet. Pero, pues, eso con un poquito de anticipación te explico cómo, cómo, qué, qué IP puedes utilizar. También todos ustedes pueden hacerlo, ¿eh? Si no se quieren conectar por Wi-Fi. ¿En qué tamaño más o menos lleva el cable? Ah, yo creo que como, pues, están atrás de, de las mesas. ¿Qué les gusta? Yo creo que menos de un metro. Un metro y medio, yo creo que ya es, es más que suficiente. Ah, bueno, pero si, si se quieren sentar en las bancas en medio, entonces sí, ¿qué será? Un metro y medio, dos a lo más, no, no creo que sea este, necesario un, un largo más. Más o menos de, de, de ese tamaño, pero desconectarían una computadora de sus compañeros. Ay, ese es el problema. O sea, si las 14 si computadoras llevo, están... Ah, pues entonces ya no hay problema. Ya hacen una, una pequeña red aquí entonces. Ah, ok, está bien. Pero ese, ese, ese switch asigna también IPs. Uh, creo que sí, déjeme ver. Bueno, in, investigalo porque si no, a, a, la, a tu computadora tendría que darle también un IP. Yo, de los del eh, ojalá pueda, pueda asignar IPs ese switch. Lo con, con el, ah, pero cómo, pero al que le tendría que dar IP, entonces es al switch. Tendríamos que entrar a la configuración del switch para darle a él un IP. Bueno, ¿saben qué? Lleguen temprano. Y a, y a lo mejor a las ocho y media que comencemos, ustedes que están en casa, este, quédense un ratito pendientes, porque entre el relajo de que si con, ponemos switch, que si conectamos cables, de que si no sé qué, a lo mejor se, se nos lleva un poquito de tiempo en la clase. Pero, pero los que se queden en casa, pues, tenganos paciencia. Les digo, todas estas cosas que me están preguntando, no podemos preverlas hasta que, por supuesto, ocurran. Por eso les digo, el ejercicio del, del viernes va a ser un muy buen ejercicio para ver qué es lo que nos hace falta o qué necesitamos tener para que se puedan cumplir todas estos, pues toda esta nueva dinámica, ¿no? A ver, por ahí alguien tenía otra, otra pregunta o ya no. Eh, y de nuestra clase, profe, ¿cree que igual seguiremos trabajando en línea entonces? O bueno, de esta clase. De esta clase, pues, mientras mientras no tengamos que, que venir al, al laboratorio a armar algo, pues yo pienso uh -huh. que, que se va a seguir siendo en línea, a menos, por supuesto, que los manden llamar, como por ejemplo el viernes el profe Fer, este, pues, pues si los mandan llamar y coincide con mi clase, pues haríamos la misma dinámica que les estoy planteando para el viernes. Profe. Ajá. Yo quiero comentar algo. Es sí. que, bueno... Este viernes, al menos, la profesora Oricel, pues, nos dio, nos dijo que no iba a poder dar la clase. Uh -huh. Pero en cuanto a, a DPP, pues, la profa nos dio estos días precisamente para poder reunirnos con nuestros asesores. Ok. Entonces, este, pues, tenemos esas tres horas libres. Uh -huh. Entonces, aquí veo, bueno, al menos yo, platicando con dos de mis compañeros, pues, veíamos más viable regresarnos porque, pues, sí nos daba tiempo. Ah, o sea, nada más vienen con el profe Fe y se regresan a sus casas. Ajá, porque pues tendríamos el margen de tres horas ah. para poder llegar y tomar la clase en tiempo. Igual Uy. no sé si a los demás compañeros sea tiempo suficiente para regresar. Y a usted, pues, 
también podría dar la clase desde, desde sí. su casa, ¿no? Sin la necesidad no, de... No, pues yo, yo, yo voy a estar el viernes aquí. En, ahorita estoy en la escuela y el viernes también voy a estar aquí. Entonces yo no tengo ningún problema. Ahorita estoy en mi cubículo aquí en el laboratorio. Si, si quieren ustedes regresarse, adelante. Yo no le veo ningún problema, ¿eh? Pero entonces pónganse todos de acuerdo. Si alcanzan a regresar en tres horas a sus casas para conectarse a la clase, adelante. Yo, 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 yo no le veo ningún problema. Yo voy a estar aquí el viernes. Estoy ahorita aquí en el laboratorio y el viernes voy a estar también. Entonces yo no veo ningún problema, pero entonces hay que ponernos de acuerdo todos de que el viernes la clase es en línea, a pesar de que la mayoría del grupo va a estar aquí a las 7 de la mañana. A ver qué dicen. Ok, profesor. ¿Se, se este, regresan o no? Bueno, al menos a mí sí me gustaría regresar para no andar cargando tantas cosas. <risa> ¿Quién, qué, qué, ¿Qué opinan los demás? Me parece buena idea, ¿eh? Sí, profe, igual a mí también me gustaría regresar. Sí, como que sí me da el margen de tiempos. Igual a mí, profesor, sí me gustaría tomar nada en mi casa. Bueno, pues pues, pues adelante, miren, no hay, no, no hay ningún problema. Lo, los que se quieran quedar en, en laboratorio, vamos a suponer, vienen 16, ¿no? Y 10 deciden regresarse a sus casas y... Seis se quedan aquí en la escuela, pues porque a lo mejor tienen que hacer un trámite, se quedan de ver con su novia o algo por el estilo. Bueno, pues se vienen los seis y damos la clase, pero entonces la clase ya no va a ser a las ocho y media, va a ser de once y media a una. Y los seis que se quedaron a ver a su novia aquí o a su novio aquí en, en la escuela, este, toman la clase eh, de forma presencial en el laboratorio. ¿Qué les parece? Y yo se los dejo de, de libre eh, elección, los que se quieran quedar aquí o los que se van a su casa, al fin y al cabo yo me voy a conectar, bueno, pues no a conectar, voy a estar presente y voy a estar conectado. Si no hay nadie aquí en, 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 el en el laboratorio, perfecto, no hay ningún problema, me vengo a la comunidad, a la comodidad de mi cubículo y desde aquí, como lo estoy haciendo ahorita, doy la clase. ¿Qué les parece ya para no ponernos de acuerdo y no dejar la votación ni nada por el estilo? Y así le hacemos. Por, sí, por lo yo pronto, creo que es lo... Me por, por lo pronto, to, tomen en cuenta lo de lo que les acabo de decir. Si en un futuro quieren venir al, al laboratorio y trabajar en las computadoras de, 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 de aquí, de la escuela que tenemos nosotros aquí, es necesario que consigan este cable para que se puedan conectar a sus otras clases que no van a ser presenciales. ¿Sí? Cómprenlo. Si no quieren traer laptop, si no quieren traer... Este, tableta o si no quieren gastar la pila de su teléfono o entonces compren este cable y aquí van a estar las computadoras listas para que puedan ustedes trabajar o sea eh, octavo y noveno tiene prioridad en el, en el aquí en el aquí en el en el en el, en el laboratorio esa es la orden tienen ustedes toda la, la, la libertad de como va como va a ocurrir este viernes de venir a su cita de, de, con el profesor y regresarse a su casa y tomar su clase tanto en casa como, como de forma presencial. Sí, tienen, 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 tienen esa libertad. No, no se preocupen por eso. Cuando yo considere necesario citarlos, bueno, pues en ese momento ya los veré a, a todos por acá. Si no, no es, no es necesario hacerlo. ¿Sí? Bueno, este ya, ya se nos acabó la clase, yo ya voy a otra. Este, nos vemos entonces el jueves, chicos.